¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego de terror Doorways, sigue la puerta creo que es, no lo sé, ni lo he traducido Es que ni con el traductor de Google En fin, el inframundo, eh, juego que ya tiene unos añitos pero ha llegado últimamente a mis manos He visto que está hecho por una compañía de, si no me equivoco bien, latinoamericana, argentina puede ser Totalmente traducido con audio en español, así que vamos a tirarle a este juegazo Vamos gente Presione cualquier tecla. Eso. Soy Thomas Foster. Los maniáticos que persigo, uno tras otro, caen como fichas de dominó. Resuelvo mis casos adentrándome en sus mentes. O más bien, permitiendo que ellos entren en la mía. Los acecho a través de oscuros pasillos. Bosques de estacas en sangre. Grande, ¿no? Cámaras de tortura y malas. Museos de sufrimiento inerte. Hostia, tú. Eterno. ¿Acaso estoy saliendo de este infierno? ¿O es que me estoy dirigiendo directo hacia él? Más bien será lo segundo. ¿Vale? No hay mucha luz. Estudios presenta Saibo. Mira. Esto es como cuando en la película empiezan con las letras al principio antes de empezar. Tobías. Ok. Tenemos para agacharnos. De momento no veo para, para correr. Opciones. Vale. Martín. Pablo. Sí, desde luego son o españoles o latinoamericanos. Vale, aquí hay algo. Está un poco oscuro, ¿no? Catarina Stein, Frankfurt. Alemania, 1964. Cirujana con especialización en neurología. Alrededor de 50 desapariciones a lo largo de nueve años dieron fruto a varias leyendas urbanas rondando el pueblo rural de Reichenwald, Alemania. Luego que investigaciones policiales fueran cerradas sin explicación, Doorways tomó el caso. Dos agentes han sido enviados en los últimos cinco años y ninguno ha regresado quedando asentados como desaparecidos en servicio. Sus identidades son clasificadas. Nuestra inteligencia sugiere que la doctora Stein está realizando experimentos con humanos para una rama clandestina de las fuerzas militares del país. Wow, como mola que te traduzcan todo a tu idioma y encima de todo, eh, en vez de tener que estar leyéndolo. Wow. Genial. Oh, por Dios. Hola. Se ve poco, poco nada, ¿eh? Soy algo por ahí, tú. Mira, con este voy más despacio. Hola. Hola. Con este me agacho. No se ve nada. Entiendo que por ahí no hay que hacer nada. Vale, hay que encontrar una llave si se puede. Vale, está ahí la llave. 
Uf, qué buena iluminación. Así tiene que ser todo el tiempo. Vale, ya ve. Perfecto. Guay. Me gusta. Venga, vamos, sencillo. Qué buena ambientación. Cómo mola. Eh, vale. Ok. Ítems. Ok, llave. Uh, no está mal. Ah, ya no te deja volver para atrás. Vale, zona nueva. A ver, entiendo que si no corremos, o sea, si no se puede correr, es porque no vamos a necesitar correr. Por aquí. No se ve un carajo. Acabo de cagar en los pantalones. Cerrado. Imagina detrás de las cajas. Dios, es que, es que es... Hasta sin dudas, era otra víctima de sus experimentos. Hay más. Alguna vez fue un pueblerino con mala suerte. O hasta uno de los agentes desaparecidos enviados por Doorways. Sea lo que haya sido, ahora es solo un pedazo de carne. Me detuve un momento a observarlo. Algo no estaba bien. Un pequeño tic en su rostro respondió mi intriga. Todavía estaba vivo. What? Cómo mola que te lean y en tu idioma. Esto es un juegazo, tío. Esto es indie, mis cojones. Esto es un puto juegazo. ¿Qué está sucediendo aquí? Puede, puede ser que me haya dejado alguna puerta. Tengo los putos pelos de punta, tío. Tengo la piel de gallina. Es que tengo la... Tengo la sensación que detrás de las cajas me va a salir algo corriendo de repente. ¿Hola? Esta puerta no estaba aquí antes, ¿eh? Hostia, tú. Espero que no sea de monstruos de esos que te persiguen, por favor. Que sea de, de fantasmas. Pero no de monstruos, por favor. Solo pido eso. A ver, correr no se puede correr. 
Así es que entiendo que... Que no es de ese tipo de juego. Espero. ¿Hay algo? No. Creí que era una llave, tú. Loco. Estoy acojonado, ¿eh? Luego dicen que los juegos triple A. Mira qué poquito hace falta para infligir miedo en una persona. Falta una llave. Esta está echada. Y esta también me falta una llave. Tú. Hay que buscar una llave. Hay cajas que están abiertas. Hostia, tú. abierto esto esto nada esto es para esconderme seguro tú hostia tú una clave y esto es para esconderme tío seguro 100% 100% que es para esconderme Experimento 9 día 1. Consigue el próximo sujeto fue más fácil. Conseguir el próximo sujeto de lo esperado. Llamó mi intención a un hombre, un hombre mediana edad víctima de la desigualdad social que se encontraba pidiendo trabajo en los suburbios. Era cuestión de tenerlo con una oferta laboral o quizás inventarlo, invitarlo a un banquete. El buen hombre no iba a rehusarse la entrevista resultó interesante humanista de valores cristianos educación básica pero suficiente el, el suero hizo efecto y ahora yace tendido en una nueva celda esta vez la transformación será un éxito hostias 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 el número del paciente es 1305. Para recordar la fecha en la que empecé este fascinante proyecto. 1305. Hostia, tío, el proyecto está cambiando el tío y está en una celda. 1305. El tío está por ahí en una celda. En cuanto la abramos... Dios. Hostia, tú. 
se me ha olvidado hasta el número. No, vale, vale. Uf. Oh, sh, qué hardcore, tú. Experimento 9 días 11. 10 días después. Terminé la amputación del, de brazos y piernas. Esta vez he tenido que aplicar sedantes, ya que la existencia, excitación causada por el dolor ha destrozado el sistema nervioso de los sujetos, el 712 y el 817. Error que no voy a repetir. La sutura de la pierna derecha presenta leves signos de infección. La derecha. El sujeto no para de gritar y de hacer preguntas. No me deja concentrar. Encima de todo, le tiene que pedir. No quiero seguir sedándolo. Es importante que sus sentidos estén alerta. Lo más práctico será extraerle la lengua. Hostia, tú. Hostia, tú. Vamos a ver qué llave es esta. No se puede ver. No se puede ver nada de la llave, ¿no? Vale, tengo una llave. Ya verá, en cuanto abramos la puerta viene lo hardcore. Ah, no, la llave. Espérate, la llave en este lado. Hostia, ahí vamos a abrir la puerta donde nos han pegado el pamo. Se viene lo hardcore, gente. Vale, 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 vale. Era así. abierto la puerta que ya tú se viene lo hardcore hemos abierto la puerta del fondo a la derecha me cago en hostias no puedes enfrentarte a él no hay que esconderse escóndete No, si lo tengo clarísimo, que era para esconderse eso. Hostia, tú. Aléjate de él. Estos juegos me ponen muy mal. Me han cerrado la puerta, tú. ¿Qué hago? Está ahí todavía. Está ahí todavía tú. Vale, tengo, tengo que irme a meterme por aquí. Dejar lo que pase. Ahí está, dejar lo que pase. Vámonos, vámonos. Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Uh, qué hardcore. Hostia, tú. Hostia, tú. Viene para acá, no me jodas.
No veo un carajo, tú. No veo un carajo. Dios, ¿qué coño es lo que quieren que haga, tú? No tengo linterna. No puedes enfrentarte a él. No me jodas, ya me lo has dicho. Me ha abierto la puerta. Me ha abierto la puerta. Me cago en tu padre. Busca un lugar seguro. Presiona una tecla para continuar. Busca un lugar seguro, dice. Míralo, tío. Mira cómo se le ven los ojos, tú. Me voy a ir detrás de esta, ¿ves? Aquí me ve. ¿Me mata? ¿Quién cojones me manda a mí meterme en estos putos juegos, tío? Corre, Jeremías. Qué mal lo paso, tú. Willer. Fue lo último que dijo aquel despojo de carne y sangre antes de arrastrarse a mi conciencia para aparecer en mi mente una y otra vez en el afán de desgarrarme ya que esa era su forma de lidiar con las torturas a las que había sido sometido. Joder, espero que no sea, es que sea así todo el juego más o menos de dificultad, porque si no... Coño, podían ponerte una linterna, por lo menos. Si no la cagan en una cosa, la cagan en otra, de verdad. Siempre pasa lo mismo. Dios mío. Espero que todo el juego no sea así de persecución. Se le parece mucho a Amnesia este juego, ¿eh? Amnesia. Dios. Sí, coño. Justo lo que estaba pidiendo. Ahora es un juego perfecto. Sí, señor. Grande. Coño. No, parece ser que la linterna no se apaga. O sea, que la vamos a tener siempre. Perfecto. Cojonudo. Hostia, ahora es un juego perfecto. Aunque no es la mejor linterna que he visto en mi vida, pero... Bien. Espero que no me falle. Uf. Genial. Un poco jodida la linterna. Un poco trepeadilla. Pero bien, 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 bien. No me voy a quejar, no me voy a quejar. El juego perfecto. Estos argentinos sí que saben hacer juegos de miedo. Vamos. Llegué a una habitación sin salida. Y como en un estado de frenesí, empecé a dar vueltas, mirando a mi alrededor. 
buscando el provenir del sonido que solo existía en mi cabeza. Esa melodía que era como una enfermedad que me carcomía poco a poco, invitándome a la locura, la locura que provenía de las profundidades. Perfecto tú. Como adicto a mis propios sentidos, comencé desesperadamente a golpear el suelo de concreto. De a poco los pedazos de material comenzaron a desprenderse, dejando en evidencia un túnel. Solo un loco podría aventurarse a un espacio que la misma doctora había abandonado por alguna razón. Yo no tenía opción. <risa> eh... ¿Era por aquí? No sé si viene por aquí. Creo que venía por aquí, ¿no? ¿O qué? Creo que venía por aquí, tú. Sí, voy detrás. Uy. Aquí, a la izquierda. Me recuerda mucho a Amnesia este juego, ¿eh? Muchísimo. Pero este para mi gusto es mucho mejor que Amnesia. Nada más que por la traducción ya se merece un 10. Y encima de todo es que te traducen hasta, la, hasta las notas. Que eso, eso ya es flipa. Flipas. Vale. Te... No me empiece a buguear la linterna. Eh, vamos para el centro. Vale, creo que esto lo vamos a tener que llenar o algo. Creo, no lo sé. Vamos para la derecha. Parecía una calavera ahí, un cráneo. Es idéntica a la otra zona. Pero falta eso. Vale, lo vamos a encontrar seguramente. En el otro lado, que es donde va a haber un monstruo, seguro. O vamos a poder volver atrás. No creo. No, atrás no. Va a ser por aquí. Va a ser por aquí seguro, 100%. Agachándome. Ahí está. Uf. Uf. Aquí va a haber que correr. Como si lo estuviera viendo, loco. Esta agua la vamos a drenar y se va, se va a poner ahí, seguro. Lo de los ítems podían haberlo hecho mejor. Eso sí que es verdad. Pero bueno, está bien. Mola. Aquí no hay nada para esconderse, ¿eh? Lo digo, bueno, detrás de... No sé. No me jodas. Pero me voy a tirar ahí, tú. Nado. Uf. Hostias. Qué susto, tú. Flipas. Vamos a ver qué hay aquí. A ver qué hay después de la curva. ¿Qué habrá? Vale, por aquí podemos tirarnos al agua. Vale. 
¿vale? ¿Qué es esto? ¿Eh, ¿Y esto? Alejado del resto de los túneles, me encontraba con una habitación peculiar. Una sala de banquetes, preambulando una celda, cuya puerta se encontraba en el fondo. Era extraño. Si bien la imagen que voy a describir me retuerce las tripas de solo evocarla, en su momento me sentí aliviado. ¿Cuánto hacía que no me encontraba frente a algo que no representaba dolor? Frente a mis ojos, una mesa rústica de madera presentaba aquel banquete olvidado, con pilas y pilas de sobras de una absurda cantidad de comida podrida. Aquellos restos estaban cubiertos con una sustancia espesa, como si se tratara de saliva animal. Todo despedía un hedor indescriptible, insoportable. No tenía dudas, este banquete había sido preparado para alguien o algo inhumano y voraz. Ok. Pues creo que ya por aquí, ¿no? Eh, no me dejan ir para allá. Aquí no hay nada. Vamos. Creo que hay que atravesar el agua. Porque veis por ahí debajo. Debajo de la, del muro. ¿eh? Sí. Efectivamente. Lo que no sé yo... Sé. Perfecto. Sí, pero si no le empujo para arriba se se cae otra vez. Vale. ¿Nosotros dónde estamos? El punto rojo somos nosotros. La salida por la derecha, ¿no? A nuestra derecha tenemos dos estanques con manillas. A la izquierda una puerta. Vamos a ver si es verdad. Bueno, una puerta, una entrada, una salida o algo. Algo tiene que haber aquí al final de la izquierda. Dios. Mira estos dos, esperando el telepizza. Vale, una puerta. Correcto. Y allá al fondo a la derecha debería de haber de esto para girar de agua. ¿Vale? Luego tenemos en la. En el cruce del medio tenemos algo rojo ahí. No sé lo que será. Tenemos algo rojo también allá arriba. Otro que parece allá arriba a la izquierda. Como esto. Esto de aquí. Eso rojo que está igual que en el medio. Allí habrá otra puerta, por lo que estoy pensando, y eso... Que no sé lo que es, pero es la salida. Vale, vamos a ver si aquí está lo de las manos, lo de la... ¿Cómo le llamamos a eso que da vueltas? Efectivamente, pero no está, lógicamente, es esto. Ahí está, sí señor. Entonces, si seguimos por aquí, debemos de estar en el final. O sea, en la salida. Que no creo que esté abierta, lógicamente. Vale, esto es el túnel del medio. Vamos a ver qué era eso rojo que había. Hostias. Ah, es como una boca de agua de esta. Una alcantarilla. Vale, entonces seguimos por aquí. A ver la salida. El sonido es espectacular, ¿eh? ¡Ah, hostias! Eso, eso es otro estanque de agua. Claro, tenemos que llenarlo de agua, igual que en el primero, para salir. Pero esta vez tenemos dos manivelas. Manivelas. Vale, ok. Perfecto. Ah, 
Aquí debe de estar la puerta A la derecha Que no se abre, correcto Y vamos por aquí Estoy viendo una ahí, loco. Grande. Experimento. La tercera inter interacción de la solución está lista. A diferencia de las anteriores, la intensidad y el, y el lapso del incremento del apetito es triplicado. Esta noche comenzaré la dosis sobre el sujeto 1201. Experimento 11, día 2. Esta vez tengo que prestar atención a las estrías que se generan a causa del ritmo de acumulación de grasa a la que es sometido el sujeto. O sea, que se está haciendo gordo, ¿no? Ya tuve dos casos de desgarramiento de abdomen en los últimos experimentos. Con la potencia de esta solución es posible que el sujeto sufra lesiones masivas. Eh, fa fascinante bajo dosis prolongada de esta solución. El hambre provoca, provocada en el sujeto es tan severa que pare pareciera eh, deteriorar parte de sus funciones mentales superiores, afectando su capacidad de hablar y razonamiento general. Es como si su instinto lo invadiera, conquistando así su voluntad. Como los zombies o algo así, ¿no? Vale, el número uno. Ok. Qué lástima que no podamos interactuar. Ah, con el cero se saca, loco. Amigo. Amigo. Ok. Vale, ¿y por aquí qué tendríamos? Por aquí tendríamos una puerta y un desagüe de agua. Un tubo aquí a la izquierda. Por aquí no hay nada. Y una puerta aquí. Que va a estar cerrada Lógicamente No podemos correr O sea que por lo que Intuyo que los monstruos No son Muy agresivos A la hora de correr y todo eso Entiendo No sé Hostia el gordaco El gordaco loco el monstruo ese. El monstruo. Míralo, loco. Tiene una pi la pierna derecha. Vale, si esa es la mayor agresiv agresividad que tiene, cojonudo. De locos. De locos Amigo Que era con el cero con lo que se saca Sin tener que abrir el menú Este es el uno, lo veo, lo veo Lo veo Vale Ahora Ahora tiramos por aquí porque hemos, hemos drenado un poco de agua Y yo creo que vamos a poder hacer algo porque aquí ya no hay nada más Sí uh. Yepa Vale, hay que meterse por ahí Hostia, ya, ya estoy entendiendo yo los puzzles de este, de este juego Ahora, ahora cada vez me gusta más Sí señor, gran juego 
¿Qué hace, Antonio? <ríe> Relájate. Bien. Cojonudo. Vamos a poder salir por enfrente. Tenemos la puerta de la llave. O sea, tenemos la llave de la puerta del otro lado. Justo estamos al otro lado. Tenemos que llegar hasta ahí. Abajo, creo. Que es la llave de esa puerta. Ahora es cuando nos va a tocar... Oh, lo sabía, tío. Lo sabía, lo sabía. Nos va a tocar correr. Loco. Uah. No me ha visto, ¿eh? Uh, perfecto. Me encantan los monstruos así. Estos monstruos que dicen, están ahí, te infligen un poco de, 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 de respeto, pero no te tocan mucho los huevecillos. Así que te puedes pasar el juego con una cierta tranquilidad. Con una cierta tranquilidad. Perfecto. Uh, genial, loco. Genial. Vamos a colocarla, si es que estamos aquí al lado. Vamos, loco. Controlado. Esta zona controlada. Esta zona controlada, loco. Ahora me hace falta ir otra vez a lo del agua. Mierda Hostias, cómo corre tú ¿Qué dice el loco? No, me ha matado Ni controla ni capullo Uf. Corre bastante, eh <risas> Corre mucho Corre mucho el cabrón. Ya no sé ni dónde estoy, loco. Mierda, me ha enganchado. No me lo puedo creer, tú. No me lo puedo creer. Vale, se supone que estamos... Aquí. Ok. Podemos dar la vuelta y la vuelta. Y ya por ahí. Vale, venga, vale. Que si pudiera llegar... Lo suyo sería llegar hasta el medio, pero no me deja. Esto también estaría muy bien. Lo hemos perdido, lo hemos perdido, lo hemos perdido, lo hemos perdido. Ah, cojonudo. Lo hemos perdido. Vale, vamos para este lado ahora. ¿Hecho? ¿Echa la zona? ¿Echa la zona? ¿Echa la zona? Grande. Echa la zona, tú. Brutal ¿Qué pasa? Vaya la linterna tú ¿Qué pasa? Precaución Residuos tóxicos Vamos, no me jodas Uy, sin linterna, loco
Voy sin linterna, loco. No sé qué pasa aquí. No sé qué pasa. Es que no veo. Es que no veo. Ah, que me agacho. Vale, es que lo estaba mirando en la pantalla de, de al lado, tío. Porque no, con esta no veo una mierda. Uh. What the fuck. ¿Y ahora qué? Escalera. Vale. Por aquí. No veo un carajo, tú. Buah. El rollo es que no se ve nada. Uh. Uh. Se cae, 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 se cae. Dios. Vámonos. Grande. Una zona igual que la otra, pero más grande si cabe aún. Loco. He entrado... Vale, esta lleva numeración, menos mal. He entrado por aquí. Los, las cositas rojas son tubos para esconderme. Tenemos llave una ahí. Giratoria. Eh, la tercera ahí. La salida la tenemos enfrente. B... A, C. No sé lo que es B, A, C, pero... Aparecen llaves. Guau, wow, es que esto lo suyo sería... O sea... Lo suyo sería lo que voy a hacer yo ahora mismo. ¡Hala! Mapa copiado. A la derecha tengo el túnel este con... Esto. ¿eh? Mira, 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 mira. Oh, uh, ¡Cómo mola! Si no me ponen ellos el mapa, pues ya me lo pongo yo. Aquí a la derecha tenemos la primera rueda. La 1. Vale, perfecto. Bien. Y la A enfrente, que no sé lo que será. Pero tenemos la A enfrente. Que es una puerta que está cerradita. Cojonudo. Y tenemos otro tubo al fondo a la izquierda. A ver si aquí hay algo. Espera, pues, tranquilo, que soy tomado dado. Vale, me he puesto el, el mapa un poquito más más para mí. Vale, tenemos que ir a la derecha. Vale, aquí tenemos lo de... Vamos a pasar también por el amarillo. Por el túnel. Lo hemos pasado ya. Debe estar por aquí. Ah, aquí está. What? El 2 ¿Qué es esto? No lo entiendo Ahora sí que me he perdido ¿Dónde estoy? Vale, al principio otra vez Estoy a la izquierda del todo Y ahora me voy... Este no lo hemos pasado, ¿eh? Este no lo hemos pasado, era aquí. Aquí está. No hay nada tampoco. Perfecto. Ahora sí. Eh, 
El 2, que no hay nada. Y seguimos para adelante. Línea recta. Vale, puerta cerradita. Vale, aquí tenemos otro. De momento monstruos por aquí no veo. No veo monstruos. Y ahora tiene que estar aquí las tres conexiones esas, que no sé qué coño es esto. Ah, para meter unas llaves. Vale. Esta vez para lo del agua tenemos tres. ¿Y esto? Vale, seguimos por aquí. Tenemos aquí otro. Correcto. Nada por aquí. Y aquí la salida. Que si me caigo ahora mismo me, me rompo los cuernos. Esto no aparece en el mapa, es hendidura, pero vale. Sí, sí, ya, ya, no, no, no. Sí, sí, sí. Sí, que por ahí. Vale, me falta llegar a la C. Y ya habría dado la vuelta completa a todo. No sé dónde tengo algo, tú. Aquí. Este es el único sitio que me queda. Justo. Justo. Ahora tengo que volver casi al principio. A donde está la llave, la... Menuda putada nos hacen en este juego. La, a la puerta A. Ah, no, esto es para meterlo en la llave. Espérate, esto que tengo que meterlo en la llave. Y entonces se me abre la puerta. Correcto. Ah, meco. Ahora sí que se ha abierto la puerta. Lo sabía. Lo sabía, loco. ¿Tú crees que si me meto detrás, aquí detrás pasará algo? Yo creo que aquí no me pilla. Viene por ahí, ¿eh? Me ha visto. Me ha visto, pero ahora mismo va demasiado lento. Loco. Venga, de llegando a la... Se ve que este, el tío este estaba aquí metido. Aquí dentro, que es cuando me hemos abierto a salir por primera vez. Es que si no, no tiene otra explicación. Me lo lleva. Es que no tiene otra explicación. Ahora tengo que ir a la... Hemos dicho... A la 1. A la 1, por, por suerte, lo tenemos aquí al lado. Perfecto. Gracias. Ahora tenemos que volver a la zona del agua.
Hostia, como me haya visto, aquí muero. Madre mía, ha pasado de largo y no me lo creo. No me lo creo. Ha sido un puñetero milagro. Ahí tenemos la puerta B, ¿eh? justo. Uh, qué bien me lo he puesto ahí con mi móvil y el mapa. Con la fotito. <risa> que podemos saltar no me jodas va a ser esa la primera mira luego tenemos que levantar el agua para llegar a esa de ahí vale perfecto vámonos hostias hostias hostia antonio a que me muero Uah. no sé cuánto aguanta debajo el agua la verdad es que no lo sé La llave B. Para la puerta B, lógicamente. La B, la B que la teníamos aquí al lado. Uh, a la derecha. Salimos por aquí a la derecha y tenemos la puerta al final a la izquierda. Ah, no, pero primero tenemos que meter la llave, loco. Primero tenemos que meter la llave. Que era aquí. Vamos. Controlar. Esto lo tenemos controlado. Señor. Ahora sí. Puerta B a la izquierda. Sí, señor. Venga, aquí tiene que haber... Va a estar ahí dentro, seguro. Porque por aquí no veo nada. ¿Dónde está aquí dentro? Hostias, este es más grande. Hola. Uh. Vale, es que esto no tiene salida. La 2. La 2 que la tenemos aquí cerca. Cerquita. Muy cerquita, muy cerquita. Esto es súper importante hacerse el mapa, ¿eh? Súper importante, os lo recomiendo que le echéis una foto al mapa. Vale, necesito ir ahora a la izquierda, saliendo a la izquierda. Me cago en día. Cojonuda. Cojonuda. Vale, estamos aquí. Ahora tendríamos que ir... Para atrás. <risa> tenemos que ir para atrás. Ha ido para la derecha el hijo de su padre. Se ha ido para la derecha el hijo de su padre. Me va a ir tocando los cojones. Se ha metido para allá, tú loco. Se mete, se mete ahí hasta lo de la llave. Qué máquina, es un tryhard, ¿eh? Es tryhard total. Vale, llegamos. Uh, esto está hecho, gente. Sí, señor. Juego que te lo pasas bien, tiene su, 
ciertas tensión cierta tensión pero no, no te mueres tío no dices madre mía amigo hostias espérate que ahora salimos por otro lado vale a ver dónde hemos salido que tengo la, ah, tengo que ir la llave estoy en la llave en la 3 estoy ahí tengo que ir vale tendría que ir por aquí Menos mal que, que cuando entramos aquí dentro no está el tío. Si no ya... Cojonudo. Ahora me toca ir a, justo al otro lado. A la C. Que sería derecha y todo derecha, 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 derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. Este cabrón va a estar aquí. ¿No? Buah, puta madre. Y esta sería la 3. La 3, que por cierto la tenemos aquí al lado. La voy a colocar porque sé que vamos a tener que correr. ¿No? ¡Hostias! ¡Oh, ¡Hijo de perra! Como entre aquí dentro estoy muerto, también te lo digo. Se ha ido a la izquierda, ¿eh? ¡Hasta luego, Luca! ¡Pringao! <ríe> ¡Pringao! ¡Que haré un pringao! A que me sale del agua. <ríe> Súbete para arriba, Antonio, anda. ¡Uf! ¡Dios! ¡What the fuck! Vale, el final. Lo tenemos aquí. Que abrir la puerta al mismo tiempo que tal tela y encima de todo con la linternica que se nos va a ir no, no, me pilla tío, me pilla, me pilla, me pilla jodienda, jodienda, jodienda Salta, 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 loco, salta, 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 sube, sube, sube. Me ha pillado en el último momento, tío. No me jodas. 
Hay que ser cabronazo para hacerte eso en el juego. Hay que ser pringaero, pringaillo, pringaillo. Para que el juego te haga eso en el último momento. Hay que ser cabronazo. Sube, tío, sube. Grande. matado no me lo puedo creer pero qué, qué es esto a ver si ahora que tenemos una cosa hecha ahora no vamos a poder hacer lo de las escaleritas vamos sube tío Ahora sí, ahora sí, ahora sí. He pegado un salto y me engancha a las escaleras como Spiderman. Loco. Detrás de la fachada abandonada, un pasillo amplio y cuidado, Ay, habría sí. paso a un lujoso centro de investigaciones <risa> con paredes tan blancas que nublaban la vista. Podía sentirlo. La doctora aún se encontraba en estas instalaciones. Pues nada, cagando. Digo, cargando. Sin más, gente, dejamos aquí el capítulo... Seguiremos con el siguiente. Eh, y nada, espero que os haya gustado, gente. A ver qué pasa ahora antes de irnos. Eh, vale, vamos a subir hasta, hasta arriba. Subimos hasta arriba. Y ahí nos quedamos. Siguiente zona, ¿no? Ya está, y aquí no podemos salir Guardado, total, hospital Parece un hospital, loco Pero Alguien lo quiere y aquí estamos Vamos a ver, espero que no nos aparezca la, la doctora Así de primera En el primer tramo con la doctora Se portaba bien, estaba ahí con el paciente Haciéndole sus cosillas y No se ha portado mal del todo con nosotros Vale Hoy visité la celda 1201, la 1201, y en un hecho decepcionante, el sujeto escapó de su celda destruyendo la, la pared trasera del recinto. La pared... ¿Pero quién era Superman? ¿El que tenían ahí? Este experimento ya no es seguro. Calculo que el sujeto no podrá sobrevivir mucho, muchos días sin la provisión de alimentos con la que le, lo estamos eh, manteniendo sin embargo es posible que se ponga más violento en ese en este periodo lo mejor será que cierre y fortifique las instalaciones de este sector y aquí fue donde hicieron a superman Hola. Qué mal rollo. ¿Y por qué no puedo ir? No tengo linterna, tú. Joder, pues ya me ha quitado la linterna. Sabía que no me iba a durar mucho. Vale. Eh, 1201. No, espérate, espérate. No, 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 no. Aguanta. ¿Dónde era? Aquí. Ah, que no puedo ni... Es que no... Vale, no tengo el código, no me deja ni... Ni probar. Digo, a lo mejor es 201. ¿Quién sabe? Vale, por aquí no hay nada. Se oye la luz, ¿eh? Por ahí arriba. ¿Esto qué es? Son como... ¿Fotos? Radiografía. Radiografía. 
Qué horror de biografía. <ríe> Parece que estaba borracho. Antonio, radiografías. Coño, esto grande, tú. Otro que saltó de esperar. ¿Qué es esto? Eh, ¿Tenía que agacharme? No me acuerdo. ¿Cómo era? Ah, sí. Vale. ¿Es esta la 12.01? No sé, no. En fin. No sé por qué hay este botón. Hace como... Como que me frena. No lo entiendo por qué. Uh, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Hola? Hostia, estoy oyendo a gente llorar, ¿no? Más radiografías. Vale. Para algo será. No me encierre, ¿eh? ¿Y eso qué es? Hola. No, espérate, ¿dónde era? Tampoco Lo encuentro, ¿eh, gente? Lo encuentro Vosotros tranquilos que lo encuentro Lo encuentro seguro No había un botón Ah, aquí Ítem Pero es que no me dice nada Me deja ponerlo ahí a mi vera Vale, perfecto A ver, espérate, a ver si es para esto. Fácil. Esta va a ser para la llave para la de arriba. Fijo. No sé por qué tengo la sensación de que le, los esqueletos esos, en un momento dado, se mueven. He tomado la afición personal de usar mis cámaras de rayos X para inmortalizar de una forma bella y peculiar las imágenes de mis pacientes. Cada una re, eh, representa una pequeña victoria y es un viejo anhelo. Cada una... Eh, por, eh, no, por eso tengo que... Eh, esa observación... Que me ahogo... Oh. Por eso tengo... Por eso tengo esa obsesión con los exhibidores de mis radiografías. No puedo continuar trabajando si no están colocadas en su lugar. Esto. Y hago un tornillo. Vale. Entonces tengo que poner la radiografía. Ah, qué. Perfecto. Espérate, espérate. Eres tú. Espérate, que había que darle X, ¿no? Perdonar, es que. Uf, se me va la cabeza, ¿eh? Puerta. Vale, seguramente va a pasar. Tengo que poner las 6. Ostras. 
Vale, había radiografía de arriba Y además tenemos la llave para abrir la puerta O sea que sin problemas, ¿no? Eh... Sí Gracias Sí, señor Aquí no era, era no, aquí no había ninguno. ¡Hostias! <risa> ¡Premio! ¡Vamos! <risa> ¡Venga! Vale, aquí esta mujer torturaba a la gente, ¿eh? Más que ayudarle. Vale, tengo una más. Me quedarían tres, ¿no? Joder, tú. Y se ríe la tía por ahí. Creí que era esto, una. Aquí no hay. Venga, aparece, ¿no? Ah, me queda todavía... Me... Esta tenía cama doble. Se ve que era un matrimonio. <ríe> Qué humor más tonto tengo. <ríe> no veo... ¿Me dejo algo? Tengo tres. Me faltan, ¿no? ¿O qué? Me dejo algo en algún lado, seguro. Entonces... No hay, pero... He tenido que dejar algo en algún lado. Fijo. No, 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 perdón. Se me va la olla. Aquí. ¿Eso no es? ¿En el suelo no? Tengo que haberme dejado algo en algún lado. Porque hay una apuesta más tres que llevamos cuatro, nos faltarían dos, ¿no? Ah, a lo mejor las otras dos están aquí dentro. Espérate. Aquí sí la cogí. Aquí no cogí nada, pero es que no hay nada. Pero... Hmm. Habrá algún, algo aquí dentro. Una por aquí. No. Vale, vamos. Habrán aquí dos. Dos. No veo ninguna más Vale, vamos para abajo Coge una, ¿qué más da? Esa misma Antonio, no te calientes la cabeza 768 <ríe> El código, tú 768 y me quedaría... Voy a ponerla aquí, por si tengo que salir corriendo Que esté más cerca de la puerta Me quedarían dos A lo mejor hay aquí alguna Quizás por aquí dentro 
esto es de metal, tú. A lo mejor en las mesas. A lo mejor en la mesa hay alguna. Hostia, la risa de la tía es hardcore, ¿eh? Mira que hay otra. <risa> y la última, la última que va a estar arriba seguro. Fijo. Fijo discontinuo que está arriba. ¿Qué era esto? Hay un paciente que llevaba una llave puesta arriba. Ah, espérate, 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 espérate. Hay un paciente que llevaba una llave dentro del estómago de... No sé, de, del hígado, de lo que sea. 7, 6, 8, ¿no? Vale. Aquí es donde tenemos que salir corriendo. En la última. Le da a saltar. Mm. Mm. <risa> Mírala, ahí está. Loca. Uh. Venga, apareceme. Apareceteme. ¡Hostias! Cabrones. ¡Ostras! Joder. Hijos de su madre. Yo es que se me duele la cabeza hasta de los sustos que me pego, tío. Es la presión del chillo. Que flipa. Espérate, espérate. A ver si puedo, me da tiempo. Esta lleva una llave. What the fuck? Coño, tú. Ese tío es el de la... Ese tío es el de la llave, fijo. Ese tío es el de la llave, pero vamos. Pues... Vale. Vale, puerta. Botón. Vale, vamos paso a paso por habitación. No me jodas. A lo mejor no me tenía que haber metido por aquí todavía. ¿Qué? 
tengo unos segundos, ¿no? Es como... Como otra realidad. Así como la psique de mis objetivos logra invadir y corromper mi identidad, la energía mental de la doctora Stein irrumpió y se concentró en este objeto. Me basta con activarlo para sumergirme en su interior, y al hacerlo, este susurro en mi oído un nuevo mundo de dolor, de secretos. Si a esta mujer le quedaba algo de humanidad, debe hallarse ahora en la palma de mi mano. He visto algo aquí abajo Cuando estaba... Sí. Míralo, un botón Es que no puedo... Se ha abierto la puerta Pero este botón estaba aquí igualmente, ¿no? Sí estaba Ah, pero bueno, con eso del tiempo también como que veo mejor What? Vale. A ver qué hacemos. ¡Hostias! ¡Ostras, que se ve tú! Ok. Eh, 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 eh. Uno, seis, cuatro. Oh, joder, con la voz. Uno, seis, cuatro, ocho. Parece que pone, joder, con la voz, eh. Se me va. No sé por qué. Espérate que ahora voy a tener que salir por ahí, ¿a que sí? ¿Ves? <risa> Amigo. Y ahora se cierra la puerta. ¡Uh! ¡Qué grande! <risa> 1648 Vale, eso es para esto, pero Vamos a ver las siguientes habitaciones, ¿no? O no hay más Este es el final, fijo No hay más Hostia, había un esqueleto ahí tú, loco <risa> eh, Unos 648 Vale Vale. Tiene que haber alguna llave o algo aquí. Ah, está. ¿Y a qué le he dado? Ah, se ha abierto esto, loco Ok Hostia, vaya mecánica, ¿no? Tienen esta parte, tú Más curiosa Perdí contacto con la seguridad del perímetro Y hubo un corte eléctrico en los niveles superiores Por suerte... Tengo un generador de emergencia en la habitación contigua a la sala de operaciones. Necesito resolver un accidente que tuve con uno de mis sujetos. Comenzó a alucinar y no tuvo mejor idea que confundir la llave de mi torre con un fruto divino. Ahora no veo un carajo, tú. Tengo que ir en plan... Batman, ¿no? ¡Yey! ¿Qué le pasa a esta? ¿Dónde va? Algo va a hacer. What? 
Se ríe Bueno, lo que viene básicamente a hacer Es a dar la luz A lo que yo he cortado Amigo Tengo que coger la llave de aquí Pero como está ella Lógicamente no puedo cogerla Entonces lo que vamos a hacer es Apagar la luz Salir a topiola para allá Coger la llave y a ver si nos da tiempo Mientras que ella viene y enciende la luz Creo uh, Batman, tía, soy Batman Soy Batman Sí, señor La cabeza que tiene que estar para algo. No, pa, no solo para sujetar el pelo y los sombreros. Entonces la enfermera lo que está... A lo mejor viene ahora a tocabrea. ¿Te imaginas? No, se ha ido. Ya no está. Entonces la enfermera básicamente lo que estaba haciendo ahora mismo... No, no, la médico. Era... Intentar coger la llave, ¿no? Vale Vale, tenemos nueva zona Hostia, es que me caigo Loco, pero allí Me tiro ¡Ay! Me tiro para abajo Amigo Hostias Ostras Uh, uh. GG Guardado, ¿no? O algo así Buah, Espectacular el juego Espectacular De momento le doy un 10 el De momento le doy un 10 A lo... A la compañía argentina por haber hecho este juegazo Me voy a jugar los otros seguro Está un poco lejos, ¿no? Dios, es que parece como que no llega, tú Llega, llega pero apenas, ¿eh? Wow. Solo la, la única piedra que no está Es la del medio Ay, que se cae Se han caído las piedras, tú en serio Espectacular Espectacular En algún lugar de estos recintos llenos de abominación Una puerta llevaba a un tipo de construcción más antigua más adelante, escaleras llevaban hacia arriba Daban vueltas y vueltas No parecían tener fin Tu mente ejercía esa tremenda atracción Que ya no podía resistir Podía estar seguro Que me estabas esperando en lo alto de esta torre Madre mía Qué juegazo, me encanta, eh Me encanta porque Los monstruos que sale. Vale, seguimos. Esto será... A ver, ¿qué es esto? Uh, hola. A veces cuando hacen un mini guardado por ahí. Pero me gusta, las zonas no son muy grandes, las zonas son, no son súper complicadas, tienen sus pequeños puzzles, tienen su voz, tienen... Oye, creo que es un juego muy bueno para pasar una, un buen Halloween de terror o cosas así, ¿no? Son juegos que no se te atragantan De momento Y oye Vale, alguien encontró este lugar Y se está Acercando Voy a subirle un poco de voz Pero no tengo miedo porque Yo soy el miedo Yo soy el dolor y el sufrimiento Y el camino que recorro Es sobre suelo firme Mi destino Es la luz, el fuego de la verdad 
Dime qué es lo que te metes, tío. <risa> Dime qué es lo que te metes. Vale, creí que había algo para allá, tío. No sé por qué. Pues perfecto. Jodas. Hola. Se oye alguien por ahí, tú. Allí estabas, en lo alto de tus instalaciones. Tus ojos mostraban confianza y frivolidad. Al final de cuentas, ¿era yo el cazador o la presa? Mediante la conexión mental que tuvimos todo este tiempo, teníamos bien en claro que Doorways jamás iba a poder impartir el castigo necesario. Tu intención no era la de ceder. Y yo ya había visto demasiado. Mi destino era llevarte al infierno. Quieto, quieto que se pone bravo el tío. What? Apareció eso ahí de repente, antes no estaba, ¿eh? Al infierno me parece que estás bajando tú, Sofía. No sé cómo lo verás. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que está bajando él. Eh. Y cada vez más para abajo. Eso parece una puerta, ¿no? atrapado ahí está hostia gente se viene el laberinto aquí hay una puerta Vale, vamos a ir poco a poco. Vamos ahora al frente. Hemos pasado a la derecha, ahora vamos por la izquierda. ¿Escucháis? ¿Escucháis? Qué buen sitio para que te aparezca aquí alguien, ya verás. Dios, tú. Hostia, tú. Vale, empezamos otra vez por la derecha. Si es que aquí una linterna... Es que nos quitan la linterna en el mejor sitio. <coughs> ¡Qué susto me ha dado, tío! Una puta palanca. ¿Y esto? Vale, hemos, hemos abierto la, la puerta roja. No, era por aquí. Era aquí. No, 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 perdón. Ya me estoy liando. Ya me estoy liando, Antonio. Era aquí. Ahí lo llevas, verde. Joder. Te estás acercando. Te estás acercando, tú. ¿Derecha? Te estás acercando lo que no se sabe dónde. ¿Qué cojones? ¿Ah? ¿Qué es eso? Pero tú... Ah, por aquí no venía.
எடுத்தோம் What? Es que si no le doy no encuentro esto Vale, vale Pero ¿por qué no lo dicen? No lo entiendo ¿Por qué decírnoslo? Tampoco era... ¿Dónde, ¿Dónde tengo que ir ahora? Loco Por aquí uh. Ella está aquí Vale, tengo que ir. Ah, amigo. ¡Hostias! Hostia, ahora sí que es... Ahora es cuando viene... Ahora es cuando viene... El otro era un puñetero tutorial. Ahora es cuando viene lo hardcore. Ahora es cuando viene lo hardcore. Ahora es cuando viene... ¿Y esto? Oh, oh. <risa> Joder, qué cabrona Tampoco es que me dé mucho miedo, tú loca Aquí es por donde tengo que salir Pero tiene que haber una palanca en otro lado <risa> Joder, es que me aparece siempre... Lenta, fea. No lo pillo, tío. Fake. Si 
Siempre me aparece allí la cabrona. Vale. Siempre me aparece allí. <risa> Tiene que haber algo más que me esté perdiendo, tío. Ahora sí me ha aparecido atrás. Pues no lo pillo. No lo pillo, gente. Vale, había aquí una palanca. Me, no me he dado cuenta de la sombra aquí, tú. A este lado de eso de rojo. Es que estaba aquí. O sea, flipas. Vale, entonces, ¿qué hemos activado? Ahí está. Eso es. No. Era para acá. Izquierda y derecha. Eh, sería derecha, izquierda e izquierda. Me cago en 10. Era aquí tú. No. Era aquí, tío. Derecha. Derecha. Tío, derecha. Derecha. Ahora sí. Joder. Aquí. Derecha. Izquierda, amigo. Y aquí. Me da a mí que esto es como... Uh, esto es lo fácil. Ja. Vale, ¿qué es esto? Un mapa, tú. Flipas. Flipas tú. Ah, pues sí que sale, sí. Yo digo, no sale, no sale, no sale, sí, sale, sí. Sí que sale, sí. Hostia, con esto es la. Vale. Vale, vámonos por este lado. Tenemos que hacer el mapa completo, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, Antonia. Esto allí no hace falta, ¿no? Creo. ¿O qué? Pues sí, sí que hace falta. Ya no hay más por aquí. Pedir por aquí. Por aquí es por donde hemos venido. Ahí hay una palanca, tú. Hola. ¿Cómo no has hecho gente? No me he esperado ni a mirar el mapa completo. ¿Qué te parece, Hardcore? Pues 
esto vuelves al otro lado, ¿no? ¿O qué? Menos mal que por aquí la pava no, no sale. Si, bueno, no sale el monstruo, no sale si yo no le doy, ¿vale? Si yo no activo. O sea, que por ese lado, bien. Tampoco quiero hablar mucho. ¿Qué es esto? Espérate, que aquí no puedo yo darle. Hostia, que me aparece por allí. Eres muy hardcore. <risa> en el mismo sitio. ¡Ah, qué bueno! ¿A que me mata? ¡Woo! Ahora sí, amigo. Me cago en tus ansias de vivir. No puede. Vale, y que hemos abierto. En un país multicolor Ha sido esto Había una abeja bajo el sol <ríe> Vale Sería izquierda recto Pero por qué querría ir yo No lo entiendo Es que hay una cosa que no entiendo. Aquí vuelve al mismo sitio, ¿no? ¿O qué? Es que ahí vuelve al mismo sitio. O es otra zona. O por aquí es por donde yo venía. No, es por aquí. Pero... Ay, espérate, es que hay ahí una... No lo entiendo tú. Vale, recto, izquierda, vale, vamos. Aquí no era. Vale, sería la siguiente izquierda. Recto hasta el final y luego izquierda. Izquierda, recto hasta el final y luego derecha. Bueno, vale, perfecto. Espérate que tengo aquí otro. ¿Y esto? What? Espérate. Esto es para llegar porque por ahí ya he pasado, ¿no? ¿O qué? Espérate, esto está abierto. Si ¿Sí puedo pasar. Ah, esta es una zona nueva. Va cojonudo. Perfecto. Lo he hecho sin dar... Bueno, lo he hecho sin darme cuenta, no. Era ir dándole más niveles. Hello. Se ha abierto esto, loco. Hola.
para allá. Vamos a, vamos a hacer el mapa primero porque este parece más grande. Y no me ubico yo bien todavía. De momento lo estamos haciendo bastante bien. No está mal, ¿no? ¿O qué? Aquí hay otra... Vale, creo que entiendo... Creo que entiendo la mecánica de la pájara. Creo que entiendo la mecánica de la pájara. Hemos cagado. Vale, no se aparece en sitios donde, donde haya poco espacio. Intuyo. Hostia, pero mis cojones. Sí, hombre. Sí, hombre. Pero es que tampoco sé dónde tengo que ir. <ríe> o sea, que no sé no ni lo que estoy haciendo. <ríe> ah, por aquí, a ver. Me falta que me falta un trozo aquí. No sé nada. Ah, era aquí. No. No era aquí. Eh, va a ser por aquí. Vale. O sea, mientras que estoy... Que me persigue la rata... Mi esclera esta. Mientras me persigue la rata mi esclera. Va más despacio. Claro, porque el recorrido es largo, ¿eh? Mira dónde está la palanca y mira dónde tengo que llegar. Cuidado. <risa> Amigo. Ya pueden haberme abierto una pared por aquí. Sería, hostias tú. Qué va, tío, qué dices. Es muy largo el recorrido. Es muy largo el recorrido. A ver, le doy una vez, me aparece, le doy a la palanca, no le puedo dar dos veces porque me vendrá de frente, hasta que no pase para acá, y aquí ya le puedo hacer la 380, si me aparece por aquí, le doy la vuelta aquí a todo esto, si no, derecha, fondo, sigo el camino, derecha, derecha. Me parece un poco traija. Ya te lo digo. Vale. Hostias. Oh, oh.
Y ya no sé ni dónde estoy, gente. No sé ni dónde estoy. Era aquí. Le da tantas veces ya que se ha vuelto loco esto. ¿Qué ha pasado? No, pero no se va, tío. Le da muchas veces, ¿no? Le he dado así tantas veces que... Que o bien se me ha quedado pillado o es que tantas veces que me la ha cogido. Vale, gente. Lo intentamos una vez más. A ver qué pasa. Venga, vamos, 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 vamos. No me jodas. Me ha aparecido por el otro lado, tío. Hijo de perra, tío. No, no llego. Me ha, me ha pillado. Parece fácil, pero es complicadillo, ¿sabes? Que tienes que ir a una cierta velocidad. Venga, ahora sí. Ahora sí. Lo tengo. Uf. Vale, ahora tenemos que ir. Izquierda. Derecha. ¿No? Que me ha abierto A la puerta de la izquierda fijo No, tío ¿Por qué? ¡Qué hardcore! Vale Vamos abriendo mapa primero Y ya está Vale Me ha pillado ¡Ja, <risa> Vale, por este lado creo que es por donde tenemos que ir. Hostia, está complicado. ¿Este todavía es más hardcore o qué? Se han pasado aquí, tío. En esta zona... Esta zona no me gusta tanto. Esta zona para mí no me gusta tanto. Le quita el ritmo al juego, tío. Tan... No sé. No está mal, ¿vale? No digo que esté mal. Pero para mí ensombrece un poco... Es que tú fíjate dónde está, ¿no? ¿O qué? Está aquí, tío. Aquí. Loco. Estaría aquí. A ver. Efectivamente. ¿Y tenemos que ir dónde? Al otro lado justo, justo al otro lado de esta pared, pero que... Pues fíjate tú. Pim, 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 pim. Podemos activarlo ahí y entonces tirar aquí. O podríamos activarlo aquí quizás y tirar para acá. Que sería todo recto. ¡Wow! Es mucho, ¿eh? Voy a probarlo una vez, a ver cómo me sale. Pero es mucha tela. Es mucha tela, tú. Y 
Es mucha tela, tú Vale Muerto Creí que había pasado de largo <risa> Es muy complicado Lo he estado intentando varias veces Y en todas me matan En todas me matan Aquí el juego ha perdido el fuelle totalmente, totalmente ha perdido el fuelle. Todo lo que me había gustado en el otro, aquí no me gusta nada. Porque esto es un, un juego de ensayo, prueba y error. Y eso es una puta mierda, tío. Pruebas, fallas, vuelves a empezar, vuelves a probar, no. Vamos, por vigésimo quinta vez. Vamos a hacerlo. Venga. ¡Parásito! No me lo creo, tío. ¿En serio? ¿Cómo te ponen el juego que te, pa te pase la, la, la doctora por delante? Vamos a ver si podemos ir o no podemos ir. O qué es lo que pasa aquí. No, le he dado demasiado antes, creo yo. Ahora sí. Venga, ahora sí, por favor. Ahora sí, gente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, por favor. No lo puedo creer. Va detrás. Va detrás, loco. Sí, señor, no lo hemos pasado grande. Dios. Bestial. Uh, gracias. Gra... No. Hostia, el final. Vale, vale, vale. Se viene aquí final, gente. ¡Ostras! <risas> Hostias, tú. Qué hardcore. No me lo puedo creer. No le he dado, tío. Muerto. Hola. Hola, amiga. ¿Cuánto tiempo sin matarme? <ríe> ¿Cuánto tiempo? Esta vez, esta vez te has quedado ahí chillando. <ríe> esta vez te has quedado ahí... Oye, que se va, que se va, que se va, que se va. Y el tío se va y me he ido. Bueno, mira ya lo que te digo Que ya aunque me maten aquí Por lo menos he salido de aquella zona, ¿sabes? Hostias Hostias uh. Uh. ¡Eh! ¡No! Le he dado, no le he dado el botón el otro. Se ve que no le había dado el otro botón. Vale. Tercer intento. Se ve que no le había dado al botón. Y me da tiempo, yo creo que me da tiempo Porque ella, aunque se le oye así tal Pero creo que va un poquito lejos
Ahora es donde tengo que llevar cuidado Porque me parece que me viene Hay, hay, hay por aquí uno Este Yo creo que ya está El hard No lo entiendo no lo entiendo, tú le he dado. Ahora va bastante más lejos, ¿eh? También te lo digo. Era que se me abrían dos puertas Es que son cabrones Se me abrían dos puertas Loco Dios, qué tensión Loco No me deja moverme. Capítulo 3 terminado. Gracias por jugar. Espera el capítulo 4. El de las montañas de no sé qué. Lo tengo, lo tengo ya. Lo jugaremos, lo pasaremos. Vale, mis impresiones del juego. Me ha gustado muchísimo. Yo le pondría un 10, incluso. Lo único que no me ha gustado ha sido la última parte esta, el puzzle de la doctora. La última de todas. La del hospital, sí. La del puzzle de los pasillos, horrible. Horrible porque era demasiado prueba, ensayo y error. Prueba, ensayo y error. Prueba, ensayo y error. Prueba, ensayo y error. Así, así, así. Así dándote vuelta y, y te quemas, te quemas, te quemas con el juego, te vas quemando, te vas quemando, hasta que por fin, por unas milésimas de segundo, llega a la palanca y pasa la prueba. No. Esa, esas, técnicas, esas técnicas deberían de dejárselas en los juegos, sobre todo en los juegos de terror. Porque eso no te da terror, te da asco. O sea, te revienta. Si yo tuviera que volver a jugar este juego, quizás no lo volvería a jugar. Quizás, solo por, por, por no tener que volver a pasar esa parte del final. Fíjate tú, que todo lo demás me ha encantado. Para mí es un 10, hasta el audio está en español. Pero esa última parte del puzzle, de los pasillos, es terrorífica. Y no terrorífica de que te dé miedo, sino terrorífica de asco, que te da asco. Con lo bien que está todo el juego hecho, hay monstruos, pero monstruos que te dan su toque de terror, de vez en cuando te persiguen un poco, pero no te agobian. Pero esta última, el, el pasadizo ha sido innecesario. Creo que no sabían cómo terminar el juego y han dicho, vamos a meter aquí un, un puzzle que, de estos de pasillo que no, que no lo hemos metido. En fin, pero bueno, no vamos a desmerecer el juego. El juego está muy bien. Argentina para mí tiene un 10. Y la compañía también. Jugaré los otros. Espero que los otros sean como los tres primeros capítulos y no como el capítulo del final. No creo que abusen de eso. Espero que no. 
¿vale? Sin más gente, si os ha gustado, ya sabéis, para más contenido de esta categoría de terror, su aventura, Tomb Raider, Uncharted, The, The, The Last of Us, o sea, que no es solo terror, yo subo de todo. Eh, un día subiré hasta algunos gameplay de, de, de Need for Speed, Hot Pirucci, que lo tengo por ahí también para subirlo, a ver si nos sacamos los rangos de oro. Y ya está, eh, si queréis apoyarme, ya sabéis, el botón de super gracia o gracia, ahí al lado de comentarios y el de like. Y tengo Twitch, si queréis pasaros por ahí, juega agrego, igual que aquí en YouTube, pero con una barra baja, juega agrego, barra baja. Sin más gente, besitos para todos, os deseo que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego.